അലഹമില്ല വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ സഹിച്ചും കാലിന് വേദനയുണ്ടായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനത്തിന് എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തി നമ്മുടെ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി നമുക്ക് വിലപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയ ഷെഹുന ബക്കുൽ ഉസ്താദിന് അള്ളാഹു ആഫ്യത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ ദീർഘകാലം നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ അവിടുത്തെ തണൽ അള്ളാഹു നീട്ടി നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല ഇനി ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ നമ്മളോട് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ സയ്യദ് ഉസ്താദ് കെ സിറോട് ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ <coughs> 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 ബി <laughs> صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قل الطحيلة يا دلك اتنبه بانا مولا صادراتك علماءك ومراءك اي مهتايا മജ്ലിസിലെത്തിയ സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകന്മാർ നേതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട മുതലിമുകൾ അള്ളാഹു സ്മഹാനുഭവധാര നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് അവൻ തെറുപ്പിപ്പെടുന്ന പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മജ്ലിസിൽ പെടുത്തി തെറുമാറാകട്ടെ നന്ദി നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളെയും സംഘടനാ കുടുംബങ്ങളെയും നമ്മളെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന നാട്ടിലുള്ള വിദേശത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും അള്ളാഹു അവന്റെ സജ്ജനങ്ങളായ അടിമകളിൽ പെടുത്തി തുറുമാറാകട്ടെ അവരുടെ നമ്മുടെയും ശാരീരികമായ മാനസികമായ വിഷമങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ രോഗങ്ങൾ ഷിഫയാക്കി ദുനിയാവിലും ആഹാറത്തിലും സലാമത്തിലും മെജത്തിലും ആക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെയും അവരുടെയും ഹയാത്തും മൗത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ പൗരത്വത്തിലാക്കി തുറുമാറാകട്ടെ അവേ ബഹുമാനികളെ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സീകിത മറഹവും പസോട്ട് തങ്ങൾ അഥവാ സീത അമർ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ അവരുടെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് അവർ നേതൃത്വത്തിലായി ആരംഭിച്ച ഒരു മജ്ലിസാണ് റബല്ലാൻ ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ രാത്രിയോടനുബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ സാർ തന്നെയാണ് അതിന്റെ നേതൃത്വം നൽകുകയും അത് നമുക്ക് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരികയും 
അലഹദുലില്ലാ അവരുടെ വഫാത്തിന് ശേഷവും അവിടെ നിന്നെന്താണോ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിന്നെന്താണോ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി തന്നത് അതെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി അലഹദുലില്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ഷഹീർ ബുഹാരി അതുപോലെ സെക്രട്ടറിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജലാലുദ്ദീൻ തങ്ങളവർകളും അതോടൊപ്പം അവരോടൊപ്പമുള്ള ഇവിടെയുള്ള ഇളമാക്കളും ഉമറാവും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ആ അമാനത്ത് ആ ദൗത്യം പൂർണമായി ഏറ്റെടുത്ത് അലഹമില്ല നിർവഹിച്ചു വരികയാണ് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തീർമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഒരു കുറവ് വരാതെ വളരെ ഭംഗിയായി അത് നടത്തി വരുന്നു എന്നത് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമുള്ള വിഷയമാണ് അത് തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസൂട്ട് തങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൾ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ വലിയ കറാവത്തും മഹത്വം അവരിവിടെ തന്നെ കടക്കുന്നതും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വലിയ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്ത് തന്നെയാണ് അലഹമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുകാർക്കും ഇതിന്റെ സഹായികൾക്കെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഇവിടെ കടക്കുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ ധൈര്യവും എല്ലാവർക്കും വലിയ സമാധാനവും ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ള ആളുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ കുടുംബം അടക്കം അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ തരുന്ന ധൈര്യത്തിലും അവരുടെ ആത്മീയമായ ശക്തി കൊണ്ട് അലഹദില്ല പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം മഹത്വക്കൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരിക്കലും അത് ചെറുതായി പോവുകയില്ല ചുരുങ്ങി പോവുകയില്ല ഇല്ലാതെയായി പോവുകയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ തീര് അഹിൽസുന്നത്തികൾ ജമാഴ അതിന്റെ നിലനിൽപ്പാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ സാധു ശക്തമായി ഈ ഭാഗത്ത് നിർവഹിച്ചു വന്നത് ഇവിടെ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുമ്പോഴെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം തങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഈ ഭാഗത്ത് സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പാണ് അതിന്റെ പ്രചരണമാണ് ഈ മധുഹർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും മധുഹറിൽ ദറുസാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദറുസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഇൽമുണ്ടാവൂല ദീനിന്റെ ഇൽമില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ദീനം ഉണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ട് ദീൻ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദീനിന്റെ ഇൽവ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ദറുസാണ് എന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് മഹാനായ തങ്ങളവർകൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന മുതലിവികളും ഈ കാണുന്ന മുതലിഷമാരും ശരീരത്ത് കോളേജും ദയവാ കോളേജും മറ്റ് വ്യത്യസ്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ അലഹദില്ല വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാണ്ട് നിലക്ക് അഡ്മിഷൻ വന്ന് അപ്ലിക്കേഷൻ വന്നത് മുഴുവനും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാണ്ട് നിലക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ വന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ ആ വലിയ നേതൃത്വം അലഹദില്ല ഇവിടെ നടന്നു വരികയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നതെല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സമയവും അല്ല ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വന്നത് നമ്മൾ ഈ നോമ്പ് തുറക്കും അതുപോലുള്ള ഈ പ്രാർത്ഥനാ പരിപാടിക്കും വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഈ വലിയ സ്ഥാപനമാണ് അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബേക്കർ സാർ പറഞ്ഞത് സാമ്പത്തികമായി ശാരീരികമായും നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കുറെ ആളുകൾ കൂടിയ സ്ഥലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസോട്ട് തങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച മധുഹർ ഉഷാറിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏഷ്യാപ്രൈപ്പറൊന്നും ബന്ധം ഉണ്ടാവൂല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അപ്പൊ അങ്ങ് അത്രയെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് അതാണ് ബേക്കൽ ഉസ്താൻ അവസാനം പറഞ്ഞത് 
അതേ സ്ഥാനത്ത് മധുഹർ അത് തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒന്നും വലിയ ഇല്ല ഈ ശബ്ദം ചില ആളുകൾ അവരാഗ്രഹമാണ് ചിലപ്പോ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോകും അത് സ്വാഭാവികമാണ് മനുഷ്യൻ എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരാളും മനസ്സിലൊന്നും ആഗ്രഹിക്കണ്ട നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ആളുകൾ പലതും ആഗ്രഹിക്കും പലതും പറയും ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ ഫിതിനി ഷറൊന്നും ഇല്ലാതാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അല്ല ഫിതിനി ഷറൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു മഹലിൽ പോയിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എന്നൊരു മൊയിലാർ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബൈത്തിൽ മെഹമൂറിൽ പോയിട്ട് ഇമാം ആയിക്കോ ബൈത്തിൽ മെഹമൂറിൽ പോയിട്ട് ഇമാം ആയിക്കോളി എന്നാ അവിടെ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലാതെ അമാഹുവിന്റെ ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും പരിശുദ്ധ മക്കയിലും മദീനയിലും ഏറ്റവും ഷറഫാക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലും ലോകത്ത് മുഴുവനും തങ്ങളെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ മദീനത്തിന്റെ പരിസരത്ത് മുനാഫിത്തുകളെ കൊണ്ടു വലിയ ശക്തമായ പ്രവർത്തനം നടന്നിരുന്നു എന്ന് ഖുർആാൻ പറയുന്നില്ലേ സുറത്തുൽ മുനാഫിത്തുനയിൽ ആ വിഷയം വളരെ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിതിനയും നാശങ്ങളും ഇല്ലാതെ കള്ള പ്രചരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകം ഒരിക്കലും ഒരാളും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല അത് അമ്പിയാക്കന്മാർ മുഴുവനും ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ഏത് അമ്പിയാക്കരുടെ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അലൈഹി സ്വലാമിനോട് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കും ഭൂത്തിനബിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞമ്മളൊരു കുടുംബ ബന്ധമായതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നാട്ടിൽ നിർത്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കാല് പൊളിച്ച് ഈ നാട്ടും തച്ച് ഓടിക്കെട്ട് ഇത് ഖുറാനാണ് ഞാൻ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പേപ്പർ ഖുറാനിന്റെ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നു നീ ഞങ്ങളൊരു കുടുംബക്കാരനായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ തച്ച് കല്ലെറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ ഓടിക്കെട്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലൂത്തിനെത്തി അലീസലാൻ ചോദിച്ചു ഓ നിങ്ങൾ കുടുംബം വലുത് അല്ലേ അല്ലെന്നും വിഷയമല്ല എന്നെ അവ അയച്ചതാണ് ഞാൻ അബാഹുവിന്റെ ആളാണ് അല്ലെന്നും നിങ്ങൾക്ക് വിഷയമല്ല നിങ്ങളിപ്പോ എന്നോട് കാണിക്കുന്നത് കുടുംബ ബന്ധം അല്ലേ ആ കുടുംബ ബന്ധം വേണ്ട നിങ്ങൾ ആക്കുന്നതാക്കിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനായ നൂഹനബി അലീസാനോട് പറഞ്ഞ സുഖാൻ പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഏതൊരു സമയത്തും കുപ്രചരണങ്ങളും അനാവശ്യമായ ചർച്ചകളും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ ഉലമാകിനെതിരെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും അതിലൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ ക്ഷീണിക്കാതെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ലോകം മുഴുവനും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ ക്ഷീണിച്ച് ക്ഷീണിപ്പിച്ച് അവശനാക്കി ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ ശ്രമം നടക്കുമ്പോൾ എ പി സാദാണെങ്കിലോ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ആയിരം തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ഒരു തിരക്കില്ലാണ്ട് നിലക്കാണ് ഉസ്താദ് ഞമ്മളെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് അതൊക്കെ വിലമായിരിക്കും നേതാക്കൾക്കും വലിയ പാഠമാണ് എപ്പോഴും വലിയ സന്തോഷത്തോട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മക്കളെ ഞമ്മളൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കാണാം എന്തുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ലോകത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസാദിന് നന്നായി അറിയാം ആ നിലക്ക് അലഹമില്ല നമ്മുടെ മധുഹർ സ്ഥാപനം മഹാന്മാരായ സാധാത്യങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ ഏകപുത്രനായ ഷഹീർ ബുഹാരി തങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിച്ചിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജലാലുദ്ദീൻ തങ്ങൾ അലഹമില്ല അവരെ ശക്തമായ നേതൃത്വം കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒപ്പയുടെയും വാപ്പയുടെയും അമോഷന്റെയും താരത്തിലൊന്നുകൊണ്ട് ഈ നേതൃത്വം കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിശക്തമായി അത് ലാഹ്യറായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കും അത് ചെറുതാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് കൊച്ചാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടത്തേക്ക് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയോ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ നേരങ്ങൾ നിലക്ക് മുടക്കാനോ ലോകത്തിന് ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഈ വലിയ മജിലിസിന്റെ വർഗത്തുകൊണ്ട് ഈ വരാൻ പോകുന്ന റമലാൻ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പറ്റി പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഒന്നിക്കലോ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇരുപത്തി ഏഴാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് അതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാസ്വല്ലം പഠിപ്പിച്ച ആദ്യത്തതാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അലഹമില്ല ഇരുപത്തൊന്നാം ദിവസം രാത്രിയാണ് 
ഹുമാനപ്പെട്ട മർഹും തങ്ങളവർകൾ നേരത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് നേരത്തെ ബേക്കറു സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് ഇരുപത്തൊന്നുമാണ് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇരുപതിന്റെ ശേഷം വരി വെള്ളിയാഴ്ച കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് ഒറ്റയായ രാത്രികൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അന്ന് മംഗലാപുരത്ത് പമ്പോയൽ പള്ളിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ആളുകൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് മനുഷ്യമാർ ചിന്തിക്കും എനിക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ഒറ്റയായ രാത്രിയിൽ അല്ല ഇരുപത്തൊമ്പത് ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ആണ് അടുത്ത ഞായറ വെള്ളിയാഴ്ച അതുകൊണ്ട് റമദാനില ഇരുപതിന്റെ ശേഷമുള്ള ഒറ്റയായ ദിവസത്തിന്റെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഉപകാരപ്പെട്ട തങ്ങളു സാദിന്റെ വലിയ ആഗ്രഹം പോലെ എല്ലാം ഒത്തു വന്ന ഒരു ദിവസവും രാത്രി ഉപകാരപ്പെട്ട സാദ് ഇവിടെ വേക്കൽ സാറ് പറഞ്ഞില്ലേ ആൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ ദുവായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അല്ല വിലവക്കൂല അല്ല കൂട്ടാക്കൂല ഇപ്പൊ ദ്വാരുന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇപ്പൊ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത ദ്വായാണ് അവരെപ്പോഴും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായിടത്തും ദ്വാ എന്താ പരകുടി അമ്മക്കും അൽഫാത്തിയാ ദ്വാ ഷോപ്പ് ഉദ്ഘാടനത്തിനും അൽഫാത്തിയാ ദ്വാ സമ്മേളനത്തിനും അൽഫാത്തിയാ ദ്വാ റംദാനിനും ദ്വാ സമ്മേളനം ഞങ്ങൾക്ക് ദ്വായേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഞങ്ങൾക്ക് ദ്വായേ ഉള്ളൂ എന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ദ്വാരന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹ് കൂട്ടാക്കൂലായിരുന്നു വിലവെക്കൂലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് അള്ളാഹു തന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ദ്വാരക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദ്വാരക്കാൻ നിങ്ങളോട് ഈ പിലീസ് പഠിപ്പിച്ച് ദ്വാരക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താക്കിയാണ് ദ്വാന എതിർക്കാണ് അത് വേണ്ടാത്തത് ഇബിലീസിനാണ് അള്ളാഹു താർ ഞങ്ങളോട് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചത് അബിയാക്കന്മാർ മുഴുവൻ ദ്വാരെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹരിയുള്ളതായി എബ്രാഹിം നബി അലീസ്ലാം വിശുദ്ധ കഴപ്പത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെറിയ പിഞ്ചു കുട്ടിയെയും തന്റെ ഭാര്യയും നിർത്തിക്കൊണ്ട് ദ്വാരെന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ കണക്കില്ലാത്ത ദ്വാരകൾ കാണാം ആ നിലക്ക് അലഹമില്ല ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാധാത്തികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മകരിബിന്റെ ഇഷാന്റെ ശേഷവും മകരിബിന്റെ ശേഷവും രാത്രി തലാവിന്റെ ശേഷവും വലിയ അതുപോലെ ഇപ്പൊ നോമ്പ് തുറക്കാൻ ആകുന്ന ഈ സഖ്യം നമ്മളെ വായെല്ലാം ഉണങ്ങി വായ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് തെറ്റല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ വായ ഉണങ്ങാത്തത് അള്ളാഹു താല നമ്മളെ വായിൽ വെച്ച് വലിയ ഒരു വറവ് അള്ളാഹു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വറവല്ല ഉറവ് വറവല്ല വറവല്ല ഉറവ് വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു ഉറവ് അള്ളാഹു താല നമ്മളെ വായിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതെന്താണ് നമ്മളെ തുപ്പുനീർ തുപ്പുനീർ അതെപ്പോഴും വായിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മുതുങ്ങുകയും ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ആ തുപ്പുനീര് ഉണ്ടെങ്കിലും വൈകുന്നേരാവുമ്പോഴേക്ക് നന്നായിട്ട് ക്ഷീണം പിടിച്ചിട്ട് വായെല്ലാം ഉണങ്ങിയ സമയം നമ്മളെ ചൂണ്ടെല്ലാം വെളുത്ത സമയം ഹരീഫിൽ കാണാം ബാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഈ മകരിബിന്റെ ഈ അസറിന്റെ ശേഷമുള്ള ഈ സമയത്ത് ഒരു നല്ല കാറ്റ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു കാറ്റും മായ ചെറുങ്ങനെ അവിടെ വന്നാൽ നല്ലൊരു കാറ്റ് ബാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കും അല്ലാത്തൊരു കാറ്റ് കാറ്റ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഓർലിങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങൾ കാണും റമദാ മാസത്തിൽ മാത്രം വൈകുന്നേരാകുമ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റ് സ്പെഷ്യൽ കാറ്റ് എന്ന് മാത്രമല്ല കാറ്റിന് വല്ലാത്ത സ്മെല്ല് വല്ലാത്ത മണം വല്ലാത്ത രൂതിനേക്കാൾ എത്രയോ അപ്പുറമുള്ള വല്ലാത്ത സ്മെല്ല് മണം ഇങ്ങനെ ഒരു മണമുള്ള കാറ്റ് സ്വർഗത്തിൽ ഈ സമയത്ത് അടിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഓർലികളായ അവിടെ തന്നെയുള്ള ആ പെണ്ണുങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ബാഹുവേ എന്താണ് ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ റമദാ മാസത്തിൽ ഈ സമയത്ത് മാത്രം എത്രയും സുഗന്ധമായ വല്ലാത്ത സുഗന്ധമുള്ള ഈ കാറ്റ് ഇത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബാഹുവിന്റെ മറുപടി അത് ഭൂമിയിൽ ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദ് അലി വസല്ലം മുഹമ്മദ് ഉമ്മത്തികള് വിശുദ്ധ റമദാ മാസത്തിൽ നോമ്പ് നോക്കി വൈകുന്നേര സമയാകുമ്പോഴ് ആ അവരുടെ വായും ചുണ്ടൊക്കെ വണങ്ങി വാഹുവായ റബ്ബിനെ മാത്രം മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആരെയും ബോധ്യപ്പെടിപ്പിക്കാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അല്ല നോമ്പ് എനിക്കുള്ളത് തന്നെ എന്ന് വാഹു തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ആ അതിലൊക്കെ നോമ്പ് നോക്കിയ ആ നോമ്പുകാരുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാറ്റ് ആ സ്മെല്ലാണ് ഈ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നത് ആ കാറ്റാണ് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഉരുളിക
ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുതിയ പള്ളമാരായി ഭർത്താക്കന്മാരായി തരേണ്ടത് ഈ നോമ്പ് നോക്കിയ ഈ നോമ്പുകാര് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുതിയ പള്ളമാരാക്കി തരണേ അള്ളാ അവരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് കുളിർമയാകും ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാകും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമാകും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരുന്ന പുതിയാപ്പിളമാര് ആ നോമ്പുകാരെ ആക്കണയെന്ന് ആ സ്വർഗത്തിലെ ഉരുളികളായ പെണ്ണുങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ ഈ സമയത്ത് അത്രയും നല്ലൊരു സമയമാണ് നമ്മളെ വായി നോക്കെ ആ നോമ്പിന്റെ ക്ഷീണം വന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാറ്റ് വായു അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ അടിക്കുന്നു അവിടെ സുഗന്ധമായി അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ആ ഉരുളികളായ പെണ്ണുങ്ങൾ നമ്മളെ ഭർത്താക്കന്മാരായി കിട്ടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നും നമ്മളൊക്കെ നേരത്തെ വേക്കറു സാർ പറഞ്ഞില്ലേ ആഗ്രഹം വേണം ഒരു മുപിനായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ബൈനൽ ഹൗസിവറായി ആഗ്രഹം വേണം റബ്ബിന്റെ പേടിയും വേണം പേടിയതാണല്ലോ ഞാൻ നിന്നെ നീ നീ പറഞ്ഞ പോലൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ തെറ്റു കുറ്റങ്ങൾ എന്റെ അവക്കൊന്ന് വന്ന പോയല്ലോ ആഗ്രഹം എങ്ങനെ അള്ളാ അങ്ങനെ തെറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പതിനൊന്ന് മാസം ഒരുപാട് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പന്ത്രണ്ടാം മാസം റമദാൻ അങ്ങ് വരുമ്പോഴും റമദാനെ ബഹുമാനിക്കാനും ആദരിക്കാനും പറഞ്ഞത് നീയാണ് നോമ്പ് നോക്കാനും പറഞ്ഞത് നീയാണ് അങ്ങനെ അത് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട അടിമയായ ഞാൻ നീണ്ട പതിനൊന്ന് മാസം തെറ്റുകളെ കൊണ്ട് കുറ്റങ്ങൾ ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മാസത്തിൽ വിശുദ്ധ റമദാനിൽ റബ്ബായ നിനക്ക് എനിക്കറിയുന്നത് പോലെ നോമ്പ് നോക്കി ോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് നീ എന്റെ യജമാനനാണ് ഞാൻ നിന്റെ ഒരു പാവപ്പെട്ട അടിമയാണ് അടിമയായ എന്നെ നീ തള്ളുകയില്ല നിനക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് നിന്റെ അടിമകൾ നിന്നോട് സങ്കടം പറയുമ്പോഴും നിന്റെ അടിമകൾ നിന്നോട് പാശ്ചാതപിച്ചു നടക്കുമ്പോഴും നിനക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണെന്ന് നിന്റെ ഖുർആാനിൽ തന്നെ നീ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ വലിയ ആഗ്രഹമാണ് അതാ ആ ഉരുളികളായ പെണ്ണുങ്ങൾ പുതിയ പളമാരായി ഇതാരക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ എന്ന് നോമ്പ് തുറക്കാനിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിൽ ആശിച്ച് തുറക്കാം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിന്ന് ഉപകാരപ്പെട്ട തങ്ങളെ ചാരത്ത് വന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങള് ഭാഗ്യവന്മാരല്ലേ നമ്മൾ ഭാഗ്യവന്മാരല്ലേ അള്ളാഹു പഠിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ എവിടെങ്കിലും അങ്ങാടിന്റെ തരയിലോ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെയോ ഏതോ ദിന്യാവിന്റെ ആൾക്കാരെയോ അവന്റെ ബാക്കിൽ പോയി അവന്റെ അടിമയായി ജീവിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് തരാതെ മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ചാരത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ആദർശ ധീരന്മാരായി ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്ത് ഈ സദാത്തിന്റെയും ഒരമായിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ഹൈക്കുറുന്ത സ്നേഹം ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിലേക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങളും പറയാനുള്ള ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള ഈ സന്ദർഭം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് അള്ളാഹു തന്നു അലഹദ് ാണ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഒരാൾ വന്നു റസൂർ ചോദിക്കുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല സമയത്തും അങ്ങനെ ചോദ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ചോദ്യമാണ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോമ്പ് നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഖുർആാനോദാൻ കഴിഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ബസോട്ട് തങ്ങളെ ചാരത്തേക്ക് വന്നിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു നല്ല കാര്യം നിനക്ക് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ വലിയ മനസ്സിന് സന്തോഷം ഇതാ സർവത്തുക്ക ഹസനത്തുക്ക 
നിന്റെ നന്മകൾ നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന തിന്മകൾ വിഷമങ്ങൾ നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഒരു തെറ്റ് നീ പറയുകയോ ചെയ്യുകയോ കാണുകയോ ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ഓ ഞാൻ ആ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയല്ലോ എനിക്കത് വേണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് സംസാരിച്ചു പോയല്ലോ എനിക്കത് വേണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിൽ ഇടപെടേണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിനെ പറ്റി നിനക്ക് വേദനയും വിഷമവും നിന്റെ നന്മയെ പറ്റി നിനക്ക് അതുപോലെ രാത്രിയാണെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ലീലത്തിൽ ഖദറിന്റെ രാത്രി എന്ന് അഭിപ്രായ റസൂർഹി പഠിപ്പിച്ച ഇന്നെ തന്നെ ലീലത്തിൽ ഖദർ ആകും എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം ആ ഇന്ന് ആയെങ്കിൽ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലെങ്കിൽ ചക്കെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല ഇന്ന് ഇരുപത്തേഴ് ലീലത്തിൽ കതിർ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ഇബാരത്തും കാര്യം ആ നിൽക്കുന്ന ചെയ്യാം ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഒന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇരുപത്തി അഞ്ചിനും ചെയ്യാം ഇരുപത്തൊന്നിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട വസോട്ട് തങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട വായർ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമ്പോൽ ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ സാധാ തിങ്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂറത്ത തങ്ങൾ അവരെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജാമിയ സാഹിദിന്റെ മജിലിസ് ഇരുപത്തിയേഴിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹിതന ഖലീൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ അള്ളാഹുക്കൊക്കെ നിറഞ്ഞു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവ എല്ലാ ദിവസവും ലൈലത്തിൽ കതറിന്റെ ദിവസം നമുക്ക് ഉറങ്ങാതെ ഹയാത്താക്കാനുള്ള പരിപാടികൾ നമ്മളെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട് ഒന്ന് സമയം കണ്ടാൽ മതി ഒന്ന് പോയാൽ മതി അത് ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ ഞാൻ പൊസോട്ട് പോയിട്ട് ലീലത്തിൽ കതർ കിട്ടിനി ഇനി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വേണ്ട ഇരുപത്തി മൂന്നിന് കിട്ടിനി അഞ്ച് വേണ്ട ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് കിട്ടി ഇരുപത്തി ഏഴ് വേണ്ട ലീലത്തിൽ കത്തിൽ ആണ് ഞാൻ റെഡിയാക്കിട്ട് വന്നതാണ് ആ പരിപാടി വേണ്ട അങ്ങനെ ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാ മജ്ലിസും നമ്മളെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുകയും ആ പരിപാടികളൊക്കെ വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാമിയ സാഹിദിയിൽ നടക്കുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലക്ക് മഹാന്മാരായ സാധുമാരെ ഏൽപ്പിച്ച നിലക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് പാവികളാണ് ദോഷികളാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ചെറുതും പെരുതുമായ കുറ്റങ്ങളും തെറ്റുകളും ഐബുകളും നീ വിട്ടുവർത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ല ഞങ്ങൾ നിന്റെ പാവപ്പെട്ട അടിമകളാണ് നീ ഞങ്ങളുടെ യജമാനനാണ് യജമാനായ നീ ഞങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ ആട്ടിക്കടിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനും പറയാനും മറ്റാരുമില്ലല്ലോ അള്ളാ നീ കബൂല് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പൊറത്തു ഞങ്ങളെ കൽപ്പിന ഈമാന കൊണ്ട് ഹിതായത്ത് കൊണ്ട് നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അള്ളാ സകല വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിട്ടും ഞങ്ങളെ കൽപ്പിന നീ ശുദ്ധീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ വിശുദ്ധ റമാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഉമ്മ പെറ്റ പ്രസവിച്ച പൊട്ടിയെ പോലെ ശുദ്ധമാകും എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുദു ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങളെയും സംഘടനാ പ്രവർത്തകന്മാരെയും എവിടെ നിന്നെല്ലാം ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ടോ അവരെയും മഹത്തായ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന കൊണ്ടു നടക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ആ നിലക്ക് നീ നന്നാക്കി തരണേ അതാ ഞങ്ങൾ മജിക്കുന്ന സ്വയത്ത് ഞങ്ങൾ ആക്കിപത്ത് നന്നായി ഈ മാനുസലാമത്തിലായി എന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ച ഞങ്ങളെ വീട് എന്റെ മലക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് കണ്ട് പൊഞ്ചിരിച്ചു മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ നേരത്തെ പറയപ്പെട്ടവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹാനായ സിഹിതനാഭസൂട്ടങ്ങൾ മഹാനായ അതുപോലെ അടക്കമുള്ള അതുപോലെ മറ്റു ഇലമാക്കൾ സാധാത്യങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ദറജ നീ ഉരുത്തണേ അള്ളാ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ട കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ സംഘടനാ പ്രവർത്തകന്മാർ സ്നേഹിതന്മാർ എവിടെയെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം കബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ല നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണേ അല്ല അവർ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ എന്റെ ദ്വാര ചെയ്തുകൊണ്ട് സാധുവായി എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദ്വാരക്കണം എന്ന് വസീകത്ത് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു അസ്ലാം വലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വർഹാത്തു